上车的电报。军没有动静，这不符合常规呀、啊！还真是要小心他们的诡计。不向你报道。哎呀，不行，总算是等到你了。少帅给了我一个师的兵力来增援你。嗯，来的真是时候。马上命令部队进入阵地。听到了吗？怎么样了？一排那边，二排那边。说实话，这一仗真是不好打呀。哎，打仗的事儿我不懂，但是我相信你，兵权给你，我不插手。但是我会陪你守到最终。嗯，好，顾青，我们跟日本人决一死战。决一死战的守军，关东军山口大佐在此。你们派一个能做主的人来和我们谈判。山口大佐，我们又见面了啊！这不是姑父关吗？这里什么时候轮到你做主了？说你们日本间谍不中用吗？你们还不承认？我早就已经升为师长了。找一个黄毛小子来当师长
，刘兆恩身边真的是无人了。你还说我，这打仗是年轻人的事情，你一把岁数还要出来抛头露脸的，这不是摆明了让我欺负老人家吗？带着你的部队回去吧。张口大佐，你们怎么还不走啊？不是我打击你啊，这龙门峡你们是攻不下来的。我劝你不要枉费心机啊，带着你的部队赶紧撤回去吧。敌国已经占领了辽宁、吉林，你认为你能守得住这龙门峡吗？我劝你还是识相点，缴械投降吧。几场胜仗就不知道北了是吧？好大的口气！你有打仗的经验吗？你了解战争的残酷吗？哎呀，这老话说得好。长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。好，我就让你知道，什么是死。破了龙门峡，灭了你这个不知天高地厚的小子！你还真是不到黄河谢幕死啊，兄弟们，开火！司令的侦察兵真是厉害啊